నమస్తే ఈరోజు ఈనాడు ఎడిటోరియల్లోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ పేర్లు చూద్దాం ఉపాధికి ఊతం ఇచ్చేలా ఆహార భద్రత ప్రభుత్వాల బాధ్యత నెక్స్ట్ నిబంధనలు గాలికి ఈ ఆర్టికల్స్ని మనం ఇప్పుడు అనలైజ్ చేస్తాము అసలు ఫస్ట్ అవి ఏ ఏ టాపిక్స్కి ఇంపార్టెంటో చూద్దాము ఉపాధికి ఊతం ఇచ్చేలా సో ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎకానమీ పేపర్ త్రీలో పేపర్ ఫోర్లో ఎకా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనే టాపిక్ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆహార భద్రత ప్రభుత్వాల బాధ్యత అది ఎకానమీలోనే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ నిబంధనలు గాలికి సో ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లోనే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ అనే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ని అనలైజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఉపాధికి ఊతం ఇచ్చేలా ఇది మొన్న ప్రధానమంత్రి మనకి రిలీజ్ చేసిన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ స్కీమ్ గురించి ఈ ఆర్టికల్ మాట్లాడుతుంది సో చూద్దాం అసలు ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇరవై లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన యోజన రంగాల వారీగా ఎంత మేరకు ఊరట కలిగించగలదో అంచుల అంచుల వారీగా విపులీకరించే కసరత్తును ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నిన్న ఘనంగా ఆరంభించారు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమ ఎంఎస్ఎంఈలను కట్టెక్కించడం మొదలు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల బలోపేతం వరకు అమాత్యుల తొలి దఫా ప్రస్తావించిన పదిహేను భిన్నాంశాల ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ నినాద స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించాయి దేశీయ అవసరాల కోసం వెలుపలి వారి వైపు చూడరాదనే కరోనా సందేశమని ప్రధాని గ్రామాలు జిల్లాలు రాష్ట్రాలు మొత్తంగా భారత అనే స్వయం సమృద్ధి సాధించాలని పక్షం రోజుల క్రిందటే పిలుపునిచ్చారు ప్రధానమంత్రి ఆల్రెడీ లోకల్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమని ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆయన ఇచ్చిన నినాదం వోకల్ ఫర్ లోకల్ అనేది ఇచ్చారు సో గ్లోబల్ అన్ని గ్లోబల్ ప్రస్తుతం గ్లోబల్ సంస్థలన్నీ ఒకప్పుడు లోకల్ సంస్థలే ఇండియా కూడా అలా ఎదగాలి అని పిలుపునిచ్చారు ఎస్ తొలి దశ లాక్డౌన్ విధించిన రెండు రోజుల లోపే ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పేరిట ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని వెలువరించడం తెలిసిందే ఆ మొత్తం జీడిపిలో సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి సమానం దాని వెన్నంటి రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెండు దశల్లో వెల్లడించిన విధాన నిర్ణయాల విలువ జీడిపిలో సుమారు మూడు శాతం సో వాటితో కలిపి కేంద్రం తాజాగా ఇరవై లక్షల కోట్ల విస్తృత ప్యాకేజీ పరిణామం పరిమాణం భారత జీటీ జీడిపిలో ఇంచుమించు పది శాతం స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో భూరి మొత్తాన్ని వ్యవస్థల బాగు సేతలో మళ్లించిన జపాన్ అమెరికా స్వీడన్ జర్మనీ తర్వాత ఆ స్థాయిలో ప్యాకేజీని సిద్ధపరిచింది ఇండియా అని సో ఎస్ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన కింద పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపిని ఇచ్చారు అండ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ పాలసీల్లో త్రీ పర్సెంట్ జీడిపిని ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కలుపుకొని ట్వంటీ ల్యాక్స్ జీడిపి అన్నది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి అన్నమాట సో ఎస్ ఉత్పాదన పెంపు విరివిగా ఉపాధి కల్పన అనే జంట లక్ష్యాల అమలులో నెగ్ నెగ్గుకొస్తారనే ఈ మహా ప్యాక్ నెగ్గుకొస్తే ఈ మహా ప్యాకేజీ సార్థకమైనట్లు సో ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఉత్పాదన పెంపు ఉపాధి కల్పన ఈ రెండు సాధిస్తే ఈ ప్యాకేజీ సార్థకమైనట్లు దేశంలో వ్యవసాయం తర్వాత అత్యధికంగా పన్నెండు కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ కల్పిస్తున్నది చిన్న సంస్థల చిన్న సంస్థలు వీటి సముద్రనకు కేంద్రం కనబరిచిన చొరవ ఎన్నో ఎంఎస్ఎంఏలకు కొత్త ఊపిరిని అందించనుంది కొండంత వెలుగు నుంచో చిరుదివ్వలను సత్వరం ఆదుకోవాల్సింది ఆతిథ్య పర్యాటక రంగాల లాంటివి పూర్తిగా పడకేసిన నేపథ్యంలో ప్రాధాన్య ప్రాతిపాదికన వాటిని నిలబెట్టడానికి మార్గదర్శి సిద్ధం కావాలి 
రైతులకు నష్టం లేకుండా ప్రభుత్వం తిండి గింజలను సేకరించి దేశంలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలి చావులకు గురువు కాకుండా కాచుకుంటూ అవసరార్థులను తెలుగు కోనుకునేలా వాటిని అందించాలి సో ఇది ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనకి దీని నుంచి రా వచ్చే బిట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయి అని చూస్తే సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చూసాం జపాన్ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి శాతం అమెరికా పదమూడు శాతం స్వీడన్ పన్నెండు శాతం జర్మనీ పది పాయింట్ ఏడు శాతం అని ఉంది సో దీని నుంచి చేంటే ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ జపాన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ అమెరికా థర్టీన్ నెక్స్ట్ స్వీడన్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ జర్మనీ టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇండియా టెన్ సో ఇది కింద నుంచి పైకి పై నుంచి కిందకి ఆర్డర్ ఏంటి ఏ ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిలో ఇది ఇచ్చారు అనే క్వశ్చన్కి ఇది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ చూద్దాం జపాన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అమెరికా థర్టీన్ పర్సెంట్ సీ స్వీడన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ జర్మనీ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇండియా టెన్ పర్సెంట్ సో ఇది ఈ టాపిక్లోని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం సో ఆహార భద్రత ప్రభుత్వాల బాధ్యత ఎస్ ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ ఎఫ్ఏఓ అంటే ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఐదుగురు నిపుణులతో ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ ఆహార భద్రత కమిటీ ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కమిటీలో మధుర స్వామినాథన్ గారు కూడా సభ్యులు సో ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కమిటీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది సో నెక్స్ట్ అసలే ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం ఆహార భద్రత సమస్యను ఎదుర్కొనే వారికి వారి సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందని ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ పేర్కొంది ఆహార భద్రత సమస్యను ఎదుర్కొనే వారి సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందని ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ పేర్కొంది నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అగ్రేరియన్ స్టడీస్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అగ్రేరియన్ స్టడీస్ పన్నెండు రాష్ట్రాల్లో తాజాగా నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ రోజువారీ కూలి పనులు లభించడం లేదు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్య మరీ అధికంగా ఉంది అన్ని గ్రామీణ కుటుంబాలకు సాధారణంగా ఇచ్చేదానికంటే రెట్టింపు బియ్యం గోధుమలు రేషన్ పంపిణీ చేయాలి ప్రస్తుతం ఇస్తున్నది భారత వైద్య ఆరోగ్య ఆరోగ్య పరిశోధన మండలి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ప్రతిరోజు తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసిన దాంట్లో సగమే ఇస్తోంది ప్రతి మనిషికి వాస్తవంగా రోజు ఎంత మేరకు ఆహారం సరఫరా చేయాలని సూచించారో నిర్దిష్టంగా ఆ మేరకు ఇవ్వాల్సి ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డ్ బయోమెట్రిక్ పేలిమిదలు సరిపోతున్నాయో లేదో వాటిని చూడరాదు అర్హులను గుర్తించడంలో లోటుపాట్ల వల్ల చాలామంది రేషన్ అందక ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్ని గ్రామీణ కుటుంబాలకు అదనంగా వంట నూనె చక్కెర ఉప్పు ఆకుకూరలు సరఫరా చేయాలి సబ్బులు కలపాలి పాలు కోడిగుడ్లు కూరగాయల్లో కనీసం ఏదో ఒకటి కానీ రెండింటిని కానీ సరఫరా చేయాలి అతి పెద్ద ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న ఈ తరుణంలో ప్రాథమిక ఆహార భద్రత కన్నా పౌష్టిక ఆహార సరఫరా గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాలి పట్టణ ప్రాంతాల్లో వారికి నిత్యావసర నిత్యావసరాలతో పాటు వండిన ఆహారాన్ని సరఫరా చేయాలి పట్టణాల్లో రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కుటుంబాలకి ఏవైనా ఏవైతే సరఫరా చేయాలో వాటన్నిటినీ ఇవ్వాలి కార్మికులందరూ పని దొరకని పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి సామాజిక వంటశాలలు ఏర్పాటు చేయాలి వండిన ఆహారాన్ని సబ్సిడీ ధరకు అందించాలి సో భౌతిక దూరాన్ని పాటించడం సరైన ప్రణాళిక సాంకేతికతను వినియోగించుకోవాలి ఎఫ్సిఐ వద్ద భారీగా ఆహార ధాన్యాల నిల్వలు ఉన్నాయి కొత్త ధాన్యము మార్కెట్లోకి రాబోతోంది కాబట్టి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కింద బియ్యం గోధుమలు సరఫరా చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు దీంతో పాటు ఇతర అవసరాలు అంటే కూరగాయలు దినుసులు వంటి అవసరాల కోసం దారిద్ర రేఖ దిగువన ఉన్న కుటుంబాలు లేదా జంతన్ ఖాతాలో ఉన్న పింఛన్దారులకు నెలకు ఐదు వేల నుంచి ఏడు వేల ఐదు వందల వరకు నగదు బదిలీ చేయాలి
ప్రతి రాష్ట్రం స్వీయ పరిస్థితిని మదింపు వేసుకుని తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధం కావాలి సో ఇది ఆహార భద్రత గురించి మధుర స్వామినాథన్ గారి వివరణ సో ఎస్ ఇక్కడి నుంచి మనకు వచ్చే ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కమిటీ ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కమిటీ అంతర్జాతీయ ఆహార భద్రతా కమిటీ ని ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఏది ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ఆహార భద్రత సమస్యను ఎదుర్కొనే వారి సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందని వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ పేర్కొంది ఎస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఫుడ్ సెక్యూ ఫుడ్ సెక్యూ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ డబల్ అవుతుందని ఫుడ్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అనే సంస్థ పేర్కొంది ఎస్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రేషన్ కార్డు ఉందా బయోమెట్రిక్ వేరుముద్రలు సరిపోతున్నాయా ఇవన్నీ చూసుకుని కాకుండా ఈ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఎంత సిఫార్సు చేస్తుందో అంత ఇవ్వాలి అనమాట సో రోజుకి ఎంత బియ్యం గోధుమలు ఇది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ సిఫార్సు చేసిన దానికి అనుగుణంగా ఇవ్వాలి వీటితో పాటు ఆకుకూరలు గుడ్లు పాలు సబ్బులు ఇలాగ నిత్యావసరాలు అన్నీ ఇవ్వాలి సో ప్రస్తుతం ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కన్నా న్యూట్రిషన్కి మీద ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రెస్ చేయాలి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మా న్యూట్రిషన్ అనేది ఇండియాలో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంగా ఉంది సో దీన్ని దీన్ని టైంలోనే గట్టెక్కడం కోసం చూసుకోవాలి సో పట్టణాల్లో అయితే సామాజిక వంటసాలను ఏర్పాటు చేసి సబ్సిడీ ధరకు వండిన ఆహారాన్ని అందించాలి ఇవన్నీ చేస్తే మనం కరోనాను జయించడం చాలా తేలిక అవుతుంది అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కూడా మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వం అందరికీ భోజనం అందించడమే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఉన్న ప్రాథమిక లక్ష్యం సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నిబంధనలు గాలికి సో రీసెంట్గా జరిగిన ఎల్జి పాలిమర్స్ విషవాయువులు విరజమ్మడం దాని గురించి ఈ టాపిక్ అనమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపా ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనే టాపిక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది సో ఎస్ విశాఖపట్నంలో విషవాయువును విరజిమ్మిన ఎల్జి పాలిమర్స్ పెట్రోల్ రసాయన పరిశ్రమ ప్రద ప్రమాదం ఈ దుర్ఘటన దుర్ఘటనతో మన దేశంలో ప్రమాదకర పరిశ్రమలు వెదజల్లే కాలుష్య వాయువుల నియంత్రణకు అమలవుతున్న పర్యావరణ కాలుష్య నియంత్రణ చట్టాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి భోపాల్ దుర్ఘటన తర్వాత మన దేశంలో పరిశ్రమల కాలుష్య నియంత్రణ కోసం పర్యావరణ చట్టాలు అమలు ప్రక్రియ మొదలైంది భోపాల్ దుర్ఘటన తర్వాత సో దేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కి అనుబంధంగా పర్యావరణ ప్రభావ ముదింపు నోటిఫికేషన్ టూ రెండు వేల ఆరులోని నియమ నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నారు ఎస్ దేశంలో పరి పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కి అనుబంధంగా పర్యావరణ ప్రభావ ముదింపు నోటిఫికేషన్ రెండు వేల ఆరులో నియమ నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు ఈ నోటిఫికేషన్ ఆధార ఆధారంగానే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ రకాల పర్యావరణ అనుమతులను మంజూరు చేస్తున్నాయి ఎస్ అత్యంత కాలుష్యకారక ప్రమాదకర పరిశ్రమల పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ముందే పర్యావరణ సామాజిక నష్టాలను సమగ్రంగా అంచనా వేస్తే ఆధునిక సాంకేతిక సాయంతో ప్రమాదాలను నివరి నివారించే అవకాశాలు ఉంటాయి భారత్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం రూపొందించాక చాలా ఆలస్యంగా ఈఐఏ మార్గదర్శకాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అమలు మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తర్వాత నియమాల్లో మరింత వెసులుబాటు కల్పిస్తూ రెండు వేల ఆరులో ఈఐఏ నిబంధనల నోటిఫికేషన్ అమల్లోకి వచ్చింది ప్ర పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టులను ఏ బి కేటగిరీలుగా వర్గీకరించి ఏ కేటగిరీలో వారికి కేంద్ర స్థాయిలో అథారిటీ బి కా కేటగిరీలో వారికి రాష్ట్ర స్థాయిలో అథారిటీ సూచనలు సలహాలతో కాలుష్య నియంత్రణ మండళ్ళు పర్యావరణ అటవీ సిఆర్జెడ్ తదితరుల విభాగాలు అనుమతులను మంజూరు చేస్తాయి 
సో అత్యంత కాలుష్య కార్యక్రమ కారకమైన ఏ కేటగిరీ కిందకి రావాల్సిన పెట్రో రసాయన ఆధారిత ఎల్జీ పాలిమర్ సంస్థ దశాబ్దాలుగా ఈఐఏ ప్రక్రియను తప్పించుకున్న తీరు పర్యావరణ చట్టంలో లోపాలను ఎత్తి చూపుతోంది కాలుష్య నియంత్రణ భద్రత పరి ప్రమాణాలను పాటిస్తూ యూనిట్ను నడిపేందుకు ఎల్జీ పరిశ్రమకు గత రెండు శతా దశాబ్దాల్లో రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఇచ్చిన అనుమతులను లోతుగా పరిశీలిస్తే కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో అనుమతులు ఇచ్చే అధికార వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యం తేట తెల్లమవుతుంది ఈఐఏ నోటిఫికేషన్ తొంభై నాలుగు నిబంధనల ప్రకారం ఈ యూనిట్లో తొలి నుంచి పర్యావరణ ప్రభావాంచిన కాలుష్య నియంత్రణ అవసర అవసరమైన అధ్యయనాలు వాటిని వాటి నివారణకు సూచనలు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ వంటి కీలక అంశాలను విస్మరించారు పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా భద్రతా ప్రమాణాలు సాంకేతిక పరికరాలు గాలి నాణ్యత సూచించే పరిజ్ఞానం పరిసరాల్లోని ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాలను పట్టించుకోకుండా ఏళ్ల తరబడి అనుమతులను కొనసాగించినట్లు స్పష్టమవుతోంది దేశవ్యాప్తంగా అమల్లో ఉన్న పెట్రో కెమికల్స్ పెట్రో పెట్రో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజియన్స్ విధానం ప్రకారం కోస్తా తీరం వెంబడి ఇచ్చాపురం నుంచి తడ వరకు పెట్రో కారిడార్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా యత్నిస్తున్నాయి పెట్రో రసాయన ఆధారిత పరిశ్రమలు భవిష్యత్తులో గణనీయంగా వీటి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ దుర్ఘటన జరిగిన నేపథ్యంలో ఈఐఏ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పేరిట కొత్త నిబంధనలు తీసుకురావాలని కేంద్రం భావిస్తోంది అయితే దీని నుంచి పర్యావరణవేత్తల నుంచి తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి ప్రాజెక్టులు పరిశ్రమలు నిర్మాణం మొదలు కాకుండానే పర్యావరణ అనుమతులను మంజూరు చేయడం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ప్రజల నుంచి సూచనలు అభ్యంతరాలు తీసుకునే ప్రక్రియ ముప్పై రోజుల నుంచి ఇరవై రోజులకు కుదించడం ప్రాజెక్టు వాస్తవ స్థితి నివేదిక సమర్పించే గొడవను ఆరు నెలల నుంచి ఏడాదికి పెంచి నియమాలను మరింత సరళతరం చేయడం ప్రజాభిష్టానికి వ్యతిరేకమనే వాదన వినిపిస్తోంది పారదర్శకంగా నష్ట నష్ట ప్రభావ ముదింపు ప్ర ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ వంటి ప్రక్రియలో భరోసా కల్పించినప్పుడే ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజల నుండి సహకారం లభిస్తుంది సో ఈ టాపిక్ నుంచి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఎస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఏ చట్టానికి అనుబంధంగా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఏ చట్టానికి అనుబంధంగా ఉంటుంది అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సో ఎన్విర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్కి అనుబంధంగా ఉంటుంది సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ నైంటీ ఫోర్లో వచ్చింది సెకండ్ నోటిఫికేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధపడుతోంది సో దీని డ్రాఫ్ట్ ఆల్రెడీ మొదలైంది సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ప్రకారం సో ఈ పరిశ్రమలను ప్రాజెక్టులను ఏ బి కేటగిరీలుగా విభజించారు సో ఏ కేటగిరీలో వాటికి కేంద్ర స్థాయి అథారిటీ నుంచి బి కేటగిరీలో వాళ్ళకి రాష్ట్ర స్థాయి అథారిటీ నుంచి సో మ అనుమతులను మంజూరు చేస్తారు ఎస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రకారం ఇక్కడ రెండు ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ప్రజల నుంచి సూచనలు అభ్యంతరాలు తీసుకునే ప్రక్రియను తగ్గించేశారు ఇంతకు ముందు అది ముప్పై రోజులు ఉండేది ఇప్పుడు అది ఇరవై రోజులకి తగ్గించారు ఇది ఇంకా డ్రాఫ్టే ఇంకా పూర్తిగా నోటిఫికేషన్ రాలేదు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వాస్తవ స్థితి నివేదికను సమర్పించే గొడవను ఆరు నెలల నుంచి ఏడాదికి పెంచారు సో అంటే రెండు వేల నాలుగు నోటిఫికేషన్లో ఈ అభ్యంతరాలను తీసుకునే ప్రక్రియకు సమయం ముప్పై రోజుల వరకు ఉండేది సో ఇప్పుడు అది ఇరవై రోజులకి తగ్గించడానికి చేస్తున్నారు అంటే మరింత లిబరలైజ్ చేస్తున్నారు ఈ నిబంధనలు అన్నిటినీ సో అదేవిధంగా ప్రాజెక్టు వాస్తవ స్థితి నివేదికను 
ఆ రిపోర్ట్ నా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ని ఇంతకు ముందు సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఇవ్వాలి అని చెప్పారు ఇప్పుడు అది వన్ ఇయర్ కు పెంచారు సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఈ ఈ లిబరలైజ్ చేసిన ఈ నిబంధనల వల్ల సో ఎన్విరాన్మెంట్ కి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలకు కూడా చాలా నష్టం జరుగుతుంది మనం చూసాం ఈ విశాఖపట్నం విశ్వవాయువుల్లో చాలా మంది ప్రాణాలను కోల్పోయారు ఎస్ సో అందుకని ప్రభుత్వం ట్రాన్స్పరెంట్ గా వ్యవహరించాలి ఈ జరిగే ఆ నష్టాన్ని మినిమైజ్ ఎలా చేయాలో ఆ రకమైన నోటిఫికేషన్ ని మంజూరు చేస్తుంది అని మనం ఆశిద్దాం సో ఇది ఈ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈనాడు థ్యాంక్ యూ